看你看你这一身汗，快洗澡去吧，本嫂给他洗澡去吧。啊、哎，啊，还是陪我洗澡，陪他去吧。好，好，好，我陪你去，走。文嫂，准备水果点心。水果、啊。水果，哎，来。飞行途中呢，我们一个小朋友不停地向乘务员要这个要那个，后来这个小朋友居然向服务员说：“你有指甲刀吗？”乘务员说：“对不起，我没有指甲刀，我又不是机器猫小叮当。<笑>”飞机飞呀飞，这个时候大家开始用餐了。吃完饭之后呢，乘客就把餐盘呢递给服务员，只有靠在窗口的那个小朋友无动于衷。这时候服务员就说：“小朋友，麻烦你呀、啊，把你的餐牌递给我。”这个小朋友很骄傲地说：“你是服务员，我是服务员啊。”这个服务员说：“我是服务员，但我不是长臂猿。来”来，你们吃点不错。落地没跟我说过。哎，看来真是歌星了，大家都在议论，就你蒙在鼓里了。我知道那么多干嘛？反正我早就从那儿出来了。哎，做个女人不容易，做个已婚女人更难。你发什么感慨啊？年纪轻轻的，给人家当老婆，不光要被家务所累，而且还要保持美丽，保持肌肤鲜亮，保持形体苗条，还要善于理财，让日子越过越好。同时，你还要不时的充电，以免丧失与老公谈话的资本。最重要的是，你要千方百计的斩断老公外面的那些桃花源。
，以免他被外面的那些女人勾搭走。老大，你今天绝对不太正常，有话直说吧，谁欺负你了？谁欺负我？是有人要欺负你。跟你怎么说都说不清，看来这个恶人只能由我做了。哎，我跟你说，你听着啊。哟，我来，我来，我来，我来，坐着去。我来，我来，我来。怎么这么晚才回来啊？吃饭了吗？吃了。今天开会，你今天不是没班吗？怎么还开会啊？临时通知的。开了一整天啊。开完会和朱世清出去吃了点东西喂，啊啊，嗯，这么晚了，明天行不行啊？嗯，好吧，好吧，我这就过来。哎，好，再见。朱世京，他有点急事儿，让我帮他一下，我先去了。嗯。中医世家出身，听说有治癌的偏方。你怎么把程雪姨的事跟你妈说了？我没说，我只说是我的一个朋友。行不行啊？咱们试试看吧。你看，诊所都下班了，我妈给她打电话，大夫在等着我们呢。走吧。我是您哪位啊？太好了，终于联系上你了。哦，我是北京人民医院负责你诊断的李医生。哦，您有什么事吗？电话里说不清楚，请你明天务必来医院一趟。是我的病情吗？您千万别乱想。到了医院，我再当面跟您说。喂，程小姐，程小姐。刚才怀疑大夫的能力，现在相信了吧？雪姨她对手术、化疗、放疗她都不接受，只能试试中医了。接电话，我要去他家告诉他，明天就来看。雪姨，雪姨雪姨，开门！开门，雪姨，发生什么事了？开门呢，雪姨。
开门。雪姨，你为什么不接我电话？为什么要关着门？怎么了？雪姨，到底出什么事儿了？罗定，我的死期要到了。你瞎想什么呀？我刚刚帮你找了一个有名的老中医，明天我就带你去看，好吗？没用，一切都没用。我的生命已经走到尽头了。你胡说什么呀？你要相信我们。相信医生，好好配合他们会好的啊！我现在没什么时间了，我今天必须告诉你，其实这么多年我一直爱着你。我一直想跟你联系的，可是我从来没敢拨通你的电话。我知道我对不起你，我现在想来赎罪，可是老天爷不给我的时间和精力。你赎什么罪啊？你有什么罪啊？雪姨，你别折磨自己好不好？你知道吗？我需要你，雪姨。你累了吧？你休息吧。我明天早上来带你看中医。我先走了。老弟。写下新的缠绵篇章，若时间允许，定可以让这一生为你而点亮。我和你牵手走过海边，依偎着望日升月落。然而这只不过是我的失望。爱你的心依然炙热，你却让我无法选择讨厌，还没睡啊？好了，都怪我好吗？别生气了，你不好就完了。哎，给你讲一个小笑话吧。前两天我们开会啊，他们说一个乘务组的一个小笑话，说乘务组的小李啊，刚刚把食品封起来，有一个旅客说：“小姐，我要一听可乐。”小李说：“对不起，我们都疯了。”陈哥说：“我就要一听可乐，你们怎么就疯了？”<笑>你真够坏的，编排人家小李。不是我说的，这是真事儿。还有故事呢。<笑>讨厌，耍流氓。今天流氓我就耍定了。雪花般融化于没有你的清晨，空洞的躯壳已守不住悲伤的黎明。会不会有来生
，记起前生与你的爱恋，得到重新爱一次的机会。我的泪已经在今夜流尽，美丽的雪花，融进一世的情书。水吧，谢谢。诗的情书。
。哎，我问你，他最近身上有没有什么陌生的香水味儿？身上怎么那么香啊？有没有夜不归宿？那倒没有，他每天晚上都回家睡觉。那有没有回来的很晚，然后言语闪烁？怎么这么晚才回来？吃饭了吗？吃了，今天开会。他有没有一反常态的向你发脾气之类的？打鸡肋也不行啊！他们不知道你的情况啊。好像，哎呀，一看你回答这么犹豫，肯定是有。茉莉，你不能再像以前那样自以为是的生活了。你现在没有了工作，没有了工作，就等于在社会上没有社会价值了。嗯，别给我讲这些大道理嘛。那你说我该怎么办呢？跟踪他呀，他上班的时候给他打电话查岗，看他在不在单位。然后他回家的时候偷偷翻他的包，看有没有别的东西，再看看他身上有没有什么长头发之类的。我可做不出来。要是我天天这样盯着他，那还不如离婚算了。你不把他们的恋情扼杀在萌芽状态，迟早有一天他会背叛你的。反正我就是不相信，他会做出对不起我的事来。雪姨，这是五万块钱，会不会已经看病用？算了吧，你拿走吧。钱对我来说没用了，又买不回命。你别想那么多了，我已经调好班了，我陪你到北京。可是我走了，星宅怎么办呢？还有文嫂呢。算了吧，我,我还是别去了。你别逼我好走吧，走了，走了，走了。回北京，万一我死在北京回不来怎么办？万一我连亲家最后一面也见不着怎么办？爷爷，你怎么了？不是说好了吗？不要自己把自己先吓到好吗？坚持一下，什么都会好的，啊！要是见不着亲家怎么办？不会的。请帮我找一下韩若定。今天没他的班，嗯，那他没去开会吗？哦，好，谢谢。多小时到我办公室坐坐吧。多点啊！哎，师静，来来来来来，给你介绍一下。好，徐姐姐
。这是我最好的同事，最好的哥们儿朱世京。这是我北京的朋友程雪怡。啊，你好。你好。哎，罗宁，你出来一下。啊？有点工作上的事儿找你。啊？你等我一下。你先坐。你可能有麻烦了，什么麻烦啊？刚才好像是茉莉打电话来找你，情绪很低落，是不是茉莉知道什么了？他说什么了？他问你来没来单位上班啊？不应该知道我在这儿吧？那可不一定，女人啊就爱瞎想，何况你那么多事儿。哎，要不这样吧，你用单位电话打茉莉的手机。北京的医院让程雪怡马上回去一趟。他现在的情绪非常的不稳定，我得陪他去啊。哎，这样呗，你就跟茉莉说，单位临时安排出差不就完了吗？哎，若丁，现在是两个女人的命运，全掌握在你的手里，你可一定要冷静啊。我知道，就这事儿。嗯。接电话呢，孙小姐，没想在公司见到你了。哎，喂，熊总。啊，我现在有点事儿，明天不行吗？啊，那那那好吧，那我一会儿过来。哎，好，再见。没事儿，你要有事你就忙吧。我一个人可以去北京的。不行，你一个人走，我怎么能放心呢？没关系，反正我也不想让你在医院看到我那鬼样子。陈小姐，我陪你去北京吧。真的不用，我一个人行的，不就去看个病吗？雪姨，这样也好，就让他送你吧。石晶，那就麻烦你了。好，真的。哎，你没,没关系，我去备车啊。时间不早了，我们也走吧。嗯、机场呢，那边都有熟人。有了结果就马上打电话给我，一路平安。徐静，拜托了啊，放心吧。妈妈回北京工作，但你不方便啊。啊，怎么了？现在，怎么了？妈妈，同样事瞒着我，不让我知道。妈妈有什么事瞒着你啊？自从搬到这里来，我就老看到妈妈掉眼泪。现在，那是因为妈妈的身体不舒服，以后啊要听妈妈的话，不要惹妈妈生气。嗯。走吧。做好了。我告诉你个秘密，你不要告诉别人
，什么秘密啊？说吧。你保证不要告诉别人。我保证。妈妈和爸爸离婚了，所以我一说回北京看爸爸妈妈就生气。那幸斋以后啊，就不要在妈妈面前提回北京看爸爸的事儿。以后叔叔有时间啊，带你回北京看爸爸。嗯。想吃什么？说，叔叔带你去。妈妈说德克士是垃圾食品，不让我去吃。可是电视里天天放德克士的广告，里面还有儿童乐园，还发很多很多的玩具。我想去德克士，可以吗？原则上呢是不可以的，但今天呢，破例一次。走了。谢谢。啊、慢点，好吃吗？
喂，师姐，怎么样了？各位大夫，你们不用太顾忌我，我现在什么都能承受得住了。说吧，我还能活几天？就在三个多月前，院里严厉处分了方社科一名工作失误的小护士。你说这些跟我有什么关系啊？跟您的关系大了，因小护士。心怀不满，为了报复医院，在其后的一次值班时，故意将两位患者的 CT 片子掉了包，结果导致两份报告的错误。几天前，其中一名在我院诊断为正常的患者，在别的地方查出晚期胶质瘤，找上门来质疑。我们又为他重新做了检查，最后确诊了。我们今儿啊，从下午一直等到晚上。他那个主治医生去外地了，刚回来。这会儿啊，主治大夫和几个医生在给雪玉会诊呢。进去一会儿吧。你什么意思啊？你是说另外一个倒霉的人是我是吗？啊、嗯？李老师，医师健康的，我代表医院向您致歉。如果您在这段时间因这件事情遭受了损失，我们可以坐下来商量。具体的情况，嗯嗯，现在还不太清楚。行，你那边有什么情况，马上打电话给我。行，有什么消息，我马上给你打电话。嗯，挂了啊。嗯。小姐，请相信我们，我们的赔偿肯定会让您满意的。你说什么？你说什么呢？啊？你们知不知道我的家庭没了，我的公司差点也没了，你说赔？你赔得起吗你？周小姐。难道你没有到别的地方去复查吗？一般的患者得到不好的结果都是要复查的呀。我们希望能重新为您做一个全面检查。还做什么检查呀？啊！你们这帮混蛋大夫，你们什么医院啊？你们差点叫我命，你们知道不知道？陈小姐，你。喂，全聚德，我知道，知道，啊。老同学了，你，你说你们客气啥、啊？你，冷静点儿。这种意外在我们医院来说也是十分罕见的。对不起，向你道歉了。这事儿已经见报了，对我们压力也很大，我们会妥善处理的。哎，我跟你说啊，我可能会来晚一点，要不这样吧，你们先吃，别管我啊。哦，我没事。是这样，因为情况现在比较复杂，我三言两语的跟你说不清楚
，我明天早上去公司处理点事情，我下午就回厦门，四点钟到。啊，那好，咱们厦门见。你都听见了吧？我都听见了。陈小姐，既然没患绝症，这时候你应该觉得是件好事情，应该庆贺一下才对。朱先生，我有件事想求你。我没有得病这件事儿，你先暂时不要告诉若丁。为什么？这对若定太不公平了吧？他应该知道的。我知道，可是因为很多情况，你不太了解，我也没办法跟你解释。况且我希望我亲口告诉他，我不希望别人告诉他。若定是我最好的朋友，也是我的好同事。你说这么大的事儿，让我隐瞒他，我真的做不出来。我知道这可能很为难你，但是真的有很多情况，我没办法现在跟你解释清楚。如果你现在一定要告诉若定的话，那看来我只有死在他面前。非得这么做吗？求你了。那好吧，我答应为你保密。不过我还是希望你尽快告诉他。这个你放心，我一定会找一个恰当的时间告诉他的。谢谢你啊，真的很感谢。嗯、晚上不回来吃饭，怎么也不打个电话呀、啊？忙着忙着就给忘了。今天临时开什么会啊？讨论飞行技术的。怎么了？公司最近出事儿了，一大堆乱七八糟的事儿，想想就烦。睡吧。前面车的男人和您是什么关系？我丈夫。哦。给师傅，记得跟上那辆车。好，保证停不丢。哎，马路连人都有了。不说话，没人当你是哑巴。
前面那辆车。好。回来我就放心了，结果怎么样？其实他们这次让我回北京，无非就是想让我再做一次检查，也没什么别的新鲜的，还是那些老话，就让我多注意身体啊，多注意修养什么的。什么病都得需要慢慢的调养，自己先不能给自己压力。知道。丽丽，你听我回去慢慢跟你解释好不好？你解释什么？你不是说去机场开会吗？你为什么会在这儿？别丢人了，回家说吧。不是你想象的那样。妈妈，刚才那个阿姨是谁？那阿姨啊，是韩叔叔的爱人。他是不是不愿意让韩叔叔来我们家玩？对呀、啊。哎，那你说以后韩叔叔不到我们家来玩了，你愿意吗？那怎么行？韩叔叔说好带我去游乐园玩，说好夏天带我游泳，他说好带我去学跆拳道，还算不算数？要不然这样，那等一会儿韩叔叔回来，你问问他以前说的话还算不算数，好吗？没事吧？我先回去了，有什么事打电话吧。别走，你带带我去海里游泳，还算不算数？我说的话算数，我答应你的事儿，我一定会做到。哎，要不要我帮你去解释一下？不用了，我自己处理吧。我先走了。你慢点啊。丽丽，丽丽，我怎么说呢？你听我说。他是谁？程雪怡。程雪怡，就是你那个初恋。他不是在北京吗？他刚刚过来。都追上门来了，我可真够傻的，我居然什么都不知道。丽丽，不是你想象的那样。那是什么样？对了，那个小孩是谁？为什么你去接他？他是你的什么人？丽丽，你你别急，你冷静冷静。这个事情是比较复杂的，我三言两语能跟你说不清楚。有那么复杂吗？我只想知道他跟你是什么关系。你就别问了。他到底是谁？我和程雪怡的儿子。
我解释那是很早以前的事情了，我也是刚刚知道的。刚知道？你也是今天才知道的，对吗？为什么今天才告诉我？我一直想告诉你，可是就是没一个合适的机会。你和我天天在一起。你居然说没有合适的机会，韩若冰，你到底想骗我骗到什么时候啊？你怎么来了？我是怕你解释不清楚，所以我把冰丽带过来了。不用了，你回去吧，有什么事我你打电话。我跟他说可能会，既然人都来了，你们好好聊吧。茉莉，丽丽，哎，丽丽。这件事跟你没关系。我跟星宅要是不出现的话，你就不会这么累了。有些事情该面对的时候，大家就必须得去面对。算了吧，我把星宅留给你，我自己离开好了。雪姨，茉莉她是个善良的人，这个事情我跟她说清楚，我想她会理解的。你别想那么多了，放心吧，这个事儿我会处理好的。赶快去找茉莉吧。走吧。别太着急了。我不送你了，你自己先回去吧。啊，你快去吧。哎，回头给我打个电话，别让我担心。知道了。小姐，您到底要去哪里？嗯、小姐，您没事吧？要不我送你去医院。
。喂，老大，你在哪儿？在广州啊，怎么了？哦，在广州啊，我还以为你在厦门呢。我想跟你聊聊天。您拨的用户码，请稍后。喂，小菊，你姐回家了吗？啊，没事儿，她要回家，你给我打个电话。哎哎哎，好，再见。担心我了，等你回来再说吧啊！我先挂了。韩若定，你别太过分了！你嚷嚷什么呀你、啊？不是跟你在一起的吗？没呢，我在广州。啊，没事，我挂了。哎喂喂，先别挂。什么？茉莉好像在海滨路上，你快去。好好好。妈，哎、欸，茉莉，你瞧你爸，又带一帮穷同学在这又吃又喝的，我还得伺候他们。告诉你啊，见面跟他们打一下招呼就出来，别对他们太客气了。哦。妈妈。这个呀，这个叫喷火怪炽烈圣地欧，嗯，记住吗？嗯。哪个呀？这个呀，这个叫玄冰兽斯士雅德曼。姐夫打来电话，说如果你来这儿了，正好告诉他一声。你放下，不许打！我都已经答应人家了，不能说话不算数吧？要不然姐夫该着急了。你敢打就不是我妹妹。你们是不是吵架了？
没事儿，你慢慢酝酿感情。什么时候想倾诉了，我就耐心听着。姐，我饿了，咱们去吃饭吧。我不饿。你现在吃不吃饭，可不是你一个人说了算的，最起码得征求一下你肚子里的宝宝吧。走了，我们吃饭去。